சமையல சாப்பிட்டு வந்த கெஸ்ட் வாந்தி எடுத்து இவ்வளவு அத்த கழிவு ஊத்துற மாதிரி பண்ற கூட்டு பொரியல உப்பு காரெல்லாம் கரெக்டா இருந்த எப்படி தூக்கலா இருக்கு நல்லா சமையல் பண்ணிருக்கன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கியா வர்ற கெஸ்ட் டேஸ்ட் பண்ணி உன்னை வேஸ்ட்னு சொல்ல வைக்கிறேன் டே தெரியலங்க வந்திருந்தாங்க <laughs> 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 வந்து குழந்தைய அபார்ட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அதனால தான் அதை பற்றி உங்ககிட்ட பேசுறதுக்காக தான் வர சொன்னேன் டாக்டர் உமாவுக்கு என்னாச்சு டாக்டர் கை ஓடல உங்கள் ஒய்ஃப் உமா அபார்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லி வந்திருந்தாங்க என்ன சொல்றீங்க நீங்க ரிலாக்ஸ் மிஸ்டர் பூவரசு எந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் ஹஸ்பண்ட கன்சல்ட் பண்ணாம குழந்தைய அபார்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க நீங்க கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தாதா நாங்க அபார்ஷன் பண்ணவே முயற்சி செய்வோம் அதுவும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஜெனுவின் ரீசன் இருந்தாதான் அபார்ஷன் பண்ண ஒத்துக்குவோம் உங்க ஒய்ஃப் உமா என்கிட்ட பேசி குழந்தைய கலைச்சிடுங்கன்னு சொல்லும்போது உடனே இதுக்கெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல்ஸ் அனுமதிக்காதே எங்கேயும் செய்ய மாட்டாங்க ஹஸ்பண்ட் கையெழுத்து வேணும் அப்படி இப்படின்னு பார்மாலிட்டி பேசியிருந்தா எப்படி அவங்க கொஞ்சம் குழம்பி போயிருப்பாங்க குழந்தைய கலைக்கணும்னு ரொம்ப தீவிரமா இருந்தாங்க நான் முடியாதுன்னு சொல்லியிருந்தா வேற ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் வேற மாதிரி முயற்சி பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரியே இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா ஒருவேளை வேற ஒரு நர்சிங் ஹோம் போகாம வீட்லயே வேற ஏதாவது ஒரு விபரீத முயற்சி எடுத்திருந்தா அவங்க உயிருக்கே ஆபத்தா கூட முடிஞ்சிருக்கும் அதான் நானே குழந்தைய கலைக்கிறேன்னு கன்வின்ஸ் பண்ணி மாத்திரை கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கேன் அது வெறும் விட்டமின் டேப்லெட் தான் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் ரொம்ப நன்றி 
அவங்க உங்க மத தரத்து பொண்ணு மேல நிறைய பாசம் வச்சிருக்காங்க சொல்ல போனா ரொம்ப பொசிசிவா இருக்காங்க அவ மேல இருக்கிற அபெக்ஷன் எப்பவும் குறைய கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க எங்க தனக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தா அது டிஸ்டர்ப் ஆயிடுமோன்னு இந்த குழந்தைய அபார்ட் பண்ண வந்திருக்காங்க அவங்களே சொன்னாங்க எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது இவ்வளவு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல ரெண்டாவது ஒய்ஃப் கிடைக்கிறது மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் உங்களை விட உங்க டாட்டர் தான் ரொம்ப லக்கி பொதுவா ஒரு பொண்ணு எதை வேணா விட்டு தருவா ஆனா தாய்மையை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டா ஆனா உங்க ஒய்ஃப் தனக்கு பிறக்க போற குழந்தையே வேண்டான்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அந்த குழந்தை மேல எக்ஸ்ட்ரீம் அஃபெக்ஷன் வச்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் மிஸ்டர் பூவரசு நன்றி <laughs> வாங்க <laughs> 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 நல்லவங்க கெட்டவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்தாதான் சாதகமாகவும் பாதகமாகவும் முடிவெடுக்க முடியும் ஆனால் இங்கே எல்லாருமே நியாயமாக இருக்காங்க உமா அகல்யா மேலே உயிரே வச்சுருக்கா ஆனால் அகல்யா கோழி அவட குழந்த இந்த விஷயத்த நான் எப்படி சொல்லி புரிய வைப்பேன் இந்த நிலைமையில் கோகிலா இன்னும் உயிரோடு இருக்கான்னு சொன்னால் உமா எப்படி நம்புவோம் தெரியுமா <laughs> <laughs> ஒன்னு 
சரி வா வந்து உட்காரு ஆஹா முதல்ல சாப்பாடு ரெடியா கொல்ல பசியா இருக்கேன் நானு சாப்பாடல்ல எப்பவோ ரெடி நீ தான் லேட்டு வா சாப்பாடு <laughs> கொஞ்சம் 
விஷயம் பாரதி உன் சமையல் ரொம்ப சூப்பர் உன் கைக்கு தங்க காப்பு தான் போடணும் வயிறு மனசும் நல்லா நிறைஞ்சு போச்சு நான் அப்படியே கிளம்புறேன் பையன் வீட்டுல வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான் இதுக்கெல்லாம் எதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு உன்னை பார்த்ததுல எனக்கு தான் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் என்ன லக்ஷ்மி அந்த பொண்ணு பேர் என்ன சொன்ன பாரதி ஏன் கேக்குற ஒண்ணு இல்ல நல்ல பொண்ணா தெரியறா நல்லா சமைக்கிறா அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நீ சொன்ன மாதிரி என் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு இவளை மருமகளாக்கிக்கலான்னு பாக்குறேன் வீட்லயே உட்காந்து நிம்மதியா சாப்பிடலாம் அது வந்து அந்த பொண்ணுக்கு வீட்ல மாப்பிள்ள பாத்துட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அட பாத்துட்டு தானே இருக்காங்க நானும் அவங்க கிட்ட பேசி பாக்குறேன் இல்ல வெளிநாட்டு மாப்பிள்ள அவங்க வேண்டான்னு சொன்னாங்க அவங்க கிட்ட விசாரிச்சு பாரு சரி எதுக்கும் என் பையன் கிட்ட காட்டுறதுக்காக நான் அந்த பொண்ணு கூட ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் வாமா இங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பாய் நீ போய் உன் வேலையை பாரு ஓகே பாப்போம் நம்ம நேரம் இந்த மாதிரி மருமக கிடைக்க குடுப்பன இருக்கோ இல்லையோ சரி லக்ஷ்மி நான் கிளம்புறேன் நான் சொன்னதை மனசுல வச்சுக்கோ நான் போயிட்டு கால் பண்றேன் ஓகே எல்லாருக்கும் வரேங்க பாய் பிரதீப் டேக் சரி வா போல வா பாய் லக்ஷ்மி பாய் நீயும் போய் சாப்பிடுமா பரதி கைய கூடு அசத்தி பின்னி பேடல் எடுத்துட்டேன் குக்கிங் நீ நீ பெஸ்ட்ன்னு எனக்கு இப்பதான் தெரியும் மொத்தத்துல உன் மாமியார டோட்டலா கவுத்துட்ட அப்ப உன்ன என்னதான் எப்பவோ கவுத்துட்டிய ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்திருக்கு இன்னொரு நல்ல விஷயமும் நடக்கலாமே கை கொடு பாரதி நீ எந்த விஷயத்துக்காக இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்தியோ அது நிச்சயமா நிறைவேறும் ஒரு நிமிஷம் ஹலோ சொல்றா ஹலோ மிஸ் சாம்பாரை டேஸ்ட் பண்ணீங்க போல இருக்கு உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டா இருக்குல்ல வந்த கெஸ்ட் சாப்பாடு சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க தங்க காப்பு 
உண்மையை சொல்ல போனா எல்லா புகழும் உங்களுக்கே உம் எப்போ டீய ஓ மேல ஊத்திக்கிட்டு வழிய ஏ மேல போட்டியோ அப்பவே சுதாரிச்சுட்ட எப்படியும் இந்த மாதிரி ஏடா கூடம் பண்ணுவேன்னு தெரியும் அதா எல்லாத்தையும் சமைச்சு வச்சுட்டு உப்பு காரம் மட்டும் கம்மியா போட்டு மூடி வச்சுட்ட நீ வந்து போட்ட எக்ஸ்ட்ரா உப்பு காரம் குழம்பு ரசம் எல்லாத்துக்குமே சூப்பரா டேஸ்ட் கரெக்ட் பண்ணுச்சு இப்போலாம் வில்லி தான் வில்லத்தனை பண்ணோம்னு அவசியம் இல்ல ஹீரோயின்ஸும் பண்றாங்க என்ன ஆஃப் பண்றத நினைச்சு நீயே ஆஃப் ஆயிட்டல ஐயோ பாவம் பசியோட இருப்பல்ல நல்ல சாப்பிடு எனக்கு இந்த குழந்தை வேண்டாம் 